ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் லேர்ன் ஃபிசிக்ஸ் வித் ஆர்கேஎஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் சிவி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ போன வீடியோஸில் நம்ம சிபி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ரெக்னால்ஸ் மெத்தட் அண்ட் கேலண்டர் அண்ட் பார்னேஸ் மெத்தட் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து டு ஃபைண்ட் சிபி இப்போது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜோலிஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஸ்டீம் கேலோரி மீட்டர் ஃபார் ஃபைண்டிங் சிவி ஓகேவா ஸோ சிவி வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதுவுமே வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் ஸோ இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் ஓகே இந்த அப்பாரட்டஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ ஹாலோ மெட்டல் ஸ்பியர்ஸ் ஏ அண்ட் பி எக்ஸாக்ட்லி சிமிலர் இன் வால்யூம் மாஸ் எக்ஸெட்ரா சஸ்பெண்டட் இன்சைட் த ஸ்டீம் சாம்பர் சி ஃப்ரம் த டூ பேண்ட்ஸ் ஆஃப் அ சென்சிட்டிவ் பேலன்ஸ் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ இந்த அப்பாரட்டஸ் செட்டப் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரெண்டு மெட்டல் ஸ்பியர் எடுத்துக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இங்கே இருக்குல்ல ஸோ இது ஏ அண்ட் இது வந்து பி ஓகேவா ஸோ ரெண்டுமே சேம் மாஸ் அண்ட் சேம் வால்யூம் ஓகேவா ரெண்டுமே வந்து ஒரே அளவில் இருக்குது ஒரே வெயிட்டு ஒரே வால்யூம் ஒரே மாஸ் எல்லாமே வந்து ஒரே சிமிலர் சிமிலராக இருக்கக்கூடிய ஸ்பியர்ஸ் வந்து ரெண்டு எடுத்துக்கிறாங்க ஏ பின்னு இது வந்து எங்கே எங்கே தொங்க விட்டுருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இந்த பேன்லேருந்து இந்த பேர் என்ன ஸ்கேல் பேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஃப்ரம் த டூ பேண்ட்ஸ் ஆஃப் சென்சிட்டிவ் பேண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த நம்ம தராசுலாம் எப்படி போடுவோம் வெயிட் போடுவோம் அது மாதிரி தராசு மாதிரி இருக்குது இது ஸோ அதுக்கு அதுலேருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தொங்க விட்டுருக்காங்க இந்த ரெண்டு இதுவுமே வந்து எங்கன்னா இந்த சாம்பர் ஸ்டீம் சாம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குல்ல ரெக்டாங்கல் ஷேப்பில் ஸோ இது பேர் தான் என்னென்னா ஸ்டீம் சாம்பர் அப்படின்னு ஸோ அதுக்கு நேம் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா சி ஓகே இந்த ஸ்பியர்ஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் வித் கேட்ச் வாட்டர்ஸ் டு கலெக்ட் த வாட்டர் கண்டென்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்பியர்ஸ் ஓகே நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது அங்கே வந்து என்ன ஆகும்னா வித் சாரி கண்டன்சேஷன் வந்து அங்கே நடக்கிறது அளவுக்கு கண்டன்சேஷன்னா என்னது கண்டன்சேஷன்னா இப்போது வாட்டர் வேப்பர் வந்து என்ன ஆகுது வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸாக நமக்கு மாறுது இல்லையா இப்போ நம்ம இப்போ ஏதாவது சூடாக தண்ணி வச்சுருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் இப்போது அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ மூடி வைக்கிறோம் மூடி போட்டு மூடி வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸோ ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து பார்க்கும்போது அந்த தட்டு ம தட்டை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் சின்ன சின்ன வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா அந்த வாட்டர் வேப்பர் வந்து என்ன அந்த ஆவி வந்து அந்த ட்ராப்லெட்ஸாக மாறிடுச்சு கரெக்டாக ஸோ இது மாதிரி கண்டன்சேஷன் வந்து இந்த ஸ்பியர்லேயும் வந்து அது மேலேயும் வந்து இதுவாகும் நம்ம அந்த இதுவில் ஸ்டீம் சாம் அந்த சாம்பரில் நம்ம ஸ்டீம் பாஸ் பண்ணும்போது ஸோ அங்கே வந்து நடக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அந்த ஸ்பியர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ப்ரொவைடட் வித் கேட்ச் வாட்டர்ஸ் டு கலெக்ட் த வாட்டர் கண்டென்ஸ்ட் ஆன் த ஸ்பியர்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த இதுவெல்லாம் வந்து அந்த செட்டில் ஆகிறதுக்கு கேட்ச் வாட்டர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அங்கே வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வாட்டர் வந்து அது கேட்ச் பண்ணிக்கும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் டூ அம்ப்ரெல்லா ஷேப்டு கவர்ஸ் யூ ஒன் அண்ட் யூ டூ ப்ரிவெண்ட் எனி வாட்டர் கண்டென்ஸ்ட் ஆன் த டாப் ஆஃப் த சாம்பர் ஃப்ரம் ஃபாலிங் ஆன் த ஸ்பியர்ஸ் ஓகே இப்போது இந்த யூ ஒன் அண்ட் யூ டூன்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்கா ஒரு அம்ப்ரெல்லா ஷேப் இருக்குது இப்போ நமக்கு அம்ப்ரெல்லானா எப்படி இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ இதுதான் நமக்கு அம்ப்ரெல்லா ஸோ அதோடு இந்த மேல் பார்ட் மாதிரி தான் என்ன இந்த டாப் வருது கரெக்டாக ஸோ அதனால தான் அது என்ன சொல்கிறாங்க அம்ப்ரெல்லா ஷேப்டு யூ ஒன் அப்படின்னு சொல்லி அம்ப்ரெல்லா ஷேப்டு கவர்ஸ் யூ ஒன் அண்ட் யூ டூ ரெண்டு இருக்குது ப்ரிவெண்ட் எனி வாட்டர் கண்டென்ஸ் ஆன் த டாப் ஆஃப் த சாம்பர் ஃப்ரம் ஃபாலிங் ஆன் த ஸ்பேர் ஓகே இது என்ன பண்ணுதுன்னா ஸோ இந்த இந்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் சுற்றி ஸோ இங்கே எதுவுமே வந்து அந்த வாட்டர் ட்ராப்லிட்ஸ் அந்த கண்டன்சேஷனால் அந்த வாட்டர் ட்ராப்லிட்ஸ் இங்கே சுற்றி எதுவுமே வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இப்போ சப்போஸ் இந்த ஸ்டீம் வந்தாலும் என்ன ஆகிடும் ஸோ இப்படி இப்படி வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த இந்த கேப் வழியாக அது போகிடும் கரெக்டாக ஸோ அதனால் வந்து இங்கே இந்த ஓரத்தில் ஸோ இந்த சாம்பர் இந்த சைடில் அந்த இதுலலாம் வந்து எதுவுமே இந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடாது அது வந்து ஸ்பியர் மேலே அப்படி இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த யூ ஒன் யூட் அப்படிங்கிற அம்ரெல்லா ஷேப் கவர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா டூ எலக்ட்ரிக்கலி ஹீட்டட் காயில்ஸ் பி ஒன் அண்ட் பி டூ ஆர் பிளே
இந்த ஸ்டீம் சேம்பரோட இந்த இந்த மவுத் இருக்குல்ல அதாவது இந்த ஓப்பனிங் ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல அங்கே எதுவுமே வந்து கண்டன்சேஷன் ஆகி அந்த வாட்டர் ட்ராப்லிஸ்லாம் அங்கே தங்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அந்த ஹீட் வந்து அந்த ஹீட்டாக இருக்கிற அந்த காயில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பி ஒன் பி டூ வந்து அந்த ஒயரில் சஸ்பெண்ட் சாரி சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்க அந்த ஒயரில் சுற்றி விட்டுருக்காங்க புரிஞ்சுதா ஒன் ஆஃப் த ஸ்பியர்ஸ் இஸ் ஃபில்ட் வித் த எக்ஸ்பிரிமெண்டல் கேஸ் வித் த அதர் ஸ்பியர் சாரி வைல் த அதர் ஸ்பியர் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அவாக்குவேட்டட் ஓகே ஸோ இதில் ரெண்டு ஸ்பியர் எடுத்துக்கிறோம் என்னது ஒன்று ஏ ஒன்று ஏ இன்னொன்று பி இதில் ஒரு ஸ்பியரில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா எதுவுமே அதில் வந்து இல்லை ஓகேவா அது வந்து காலியாக இருக்குது காலியாக இருக்க ஒரு ஸ்பியர் இன்னொரு ஸ்பியரில் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஸோ இந்த பியில் வந்து என்ன இருக்குன்னா உள்ள கேஸ் இருக்குது எக்ஸ்பிரிமெண்டல் கேஸ் பை கவுண்டர் பாய்ஸிங் த மாஸ் ஆஃப் கேஸ் எம் ஃபில்லிங் ஒன் ஆஃப் த ஸ்பியர்ஸ் இஸ் ஃபவுண்ட் அதாவது இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போது இது வந்து இப்போ இந்த ஸ்பியரில் வந்து எதுவுமே இல்லை அது வந்து காலியாக இருக்குது ஆனால் இந்த ஸ்பியரில் வந்து என்ன இருக்குது கேஸ் இருக்குது அப்போது இது ரெண்டுத்தில் எது கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கும்னா இந்த ஸ்பியர் தான் அப்போது நம்ம தராசில் இப்போ நம்ம தராசே வந்து எடுத்துவோமே அதில் வந்து எது வெயிட்டாக இருக்கோ அது வந்து என்னாகும் நல்லா இறங்கும் இது வந்து என்னாகும் இது கொஞ்சம் வந்து மேலே மேலே போயிடும் இது வந்து நல்லா கீழே இறங்கிடும் கரெக்டாக அப்போது இதை வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பொசிஷனில் வைக்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சில நேரத்தில் ஒரு சில வெயிட் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் புரியுதா அப்போ என்னாகும் இந்த கேஸோட வெயிட்டுக்கு பேலன்ஸ் ஆகிற மாதிரி இது வந்து கரெக்டாக ஸோ அப்படி இது பண்ணும்போது இது என்ன ஆகும் கரெக்டாக இந்த பொசிஷனில் வந்து நிற்கும் ஈக்குவலாக ஸோ இப்படி பண்ணுறது பேர் தான் கவுண்டர் பாய்ஸிங் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அது மூலமாக என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாஸ் ஆஃப் கேஸ் எம் ஃபில்லிங் ஒன் ஆஃப் த ஸ்பியர்ஸ் இஸ் ஃபோன் ஓகே ஸோ இப்படி பண்ணுறது மூலமாக இந்த கேஸ் இருக்குல்ல ஸோ இந்த உள்ள இந்த ஸ்பியர் உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க அந்த கேஸோட மாஸ் எம்மை வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் நோட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து த இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் தீட்டா ஒன் ஆஃப் த கேஸ் இஸ் நோட்டட் ஸோ அதோட இனிஷியல் டெம்பரேச்சருமே வந்து என்னென்னா தீட்டா ஒன் அதையுமே வந்து நம்ம நோட் பண்ணுறோம் ஸ்டீம் இஸ் தென் பிரிஸ்க்லி அட்மிட்டட் இன் டு த சாம்பர் ஓகே இப்போ வந்து ஸ்டீம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த சாம்பருக்குள்ளே போக வேண்டாங்க ஸோ இந்த வழியாக தான் என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்டீம் வந்து நமக்கு வருது புரியுதா ஸோ கண்டன்சேஷன் ஆஃப் ஸ்டீம் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆன் போத் த ஸ்பீட் ஓகே இப்போ என்னாகும் இப்போ ஸ்டீம் வந்து இதுவாகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்னாகும் கண்டன்சேஷன் நடக்கும் அப்போ சின்ன சின்ன வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ்லாம் என்னாகும் இந்த ஸ்பியர் மேலே வந்து விழும் ஓகேவா ஏன்னா வந்து அது அதுலேயும் தானே என்ன ஆகுது அந்த ஸ்டீம் வந்து பாஸ் ஆகுது அப்போது அங்கே ஒரு இது இருக்கிறதுனால ஸோ அந்த இடத்துல ஸ்பியர் இருக்கிறதுனால அதில் என்னாகும் அதெல்லாம் கண்டென்ஸ் ஆகி வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸாக அது மேலே வந்து இருக்கும் கண்டன்சேஷன் ஆஃப் ஸ்டீம் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆன் போத் த ஸ்பியர்ஸ் பட் மோர் ஸ்டீம் கண்டென்சஸ் ஆன் த ஸ்பியர் கண்டெய்னிங் த கேஸ் தேன் ஆன் த அதர் பிகாஸ் த என்க்ளோஸ்ட் கேஸ் ஆல்சோ ஹேஸ் டு பி ஹீட்டட் ஃப்ரம் தீட்டா ஒன் டு த டெம்பரேச்சர் தீட்டா டூ ஆஃப் த ஸ்டீம் ஓகே ஸோ இப்போது எந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப கண்டென்ஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா ஏவ ஏவ விட இந்த பி பி ஸ்பியரில் வந்து நமக்கு கண்டன்சேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஏன்னா அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது ஆல்ரெடி கேஸ் இருக்குது அப்போது ஆல்ரெடி கேஸ் இருக்குது அதுவுமே அந்த ஸ்டீமில் ஹீட் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் அது மேலே என்ன இருக்குது வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் அதுவுமே வந்து இருக்குது ஓகேவா ஆனால் பி ஆனால் வந்து ஏல வந்து அப்படி இல்லை கரெக்டாக ஏல வந்து அந்த ஸ்பியரில் ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அதுதான் வந்து அதோடய வெயிட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே ஆனால் பீல பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஸ்பியர் இருக்குது அது உள்ளே அந்த கேஸ் இருக்குது அதுவுமே வந்து என்ன ஆகுது ஸ்டீம் பாஸ் பண்ணும்போது அதுவுமே ஹீட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸுமே வந்து விடும் அப்போது இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது ஸோ அதாவது என்க்ளோஸ் கேஸ் ஆல்சோ ரூபி ஹீட்டட் ஃப்ரம் தீட்டா ஒன் டு த டெம்பரேச்சர் தீட்டா டூ ஸோ தீட்டா ஒன் வந்து இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அந்த ஸ்டீம் பாஸ் பாஸ் ஆகும்போது அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன ஆகுது தீட்டா டூ அப்படின்னு வந்து மாறுது ஸோ பை கவுண்டர் பாய்ஸிங் த பேலன்ஸ் த மாஸ் எம் ஆஃப் த ஸ்டீம் கண்டென்ஸ்ட் டியூ டு த என்க்ளோஸ் கேஸ் இஸ் ஃபவுண்ட் அவுட் ஓகே ஸோ மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போது வந்து இப்போது என்ன ஆகும் இப்போ மறுபடியும் வந்து இந்த வெயிட் வெயிட் வந்து என்ன ஆகும் இது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஓகேவா ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் சில நேரம் ஸ்பியர்லாம் ஸோ அப்படி கூட வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்படி 
ஸோ அப்போ கேஸ் அந்த உள்ளே இருக்க அந்த கேஸ் இருக்கு இல்லையா அது எவ்வளோ ஹீட் கெயின் பண்ணுச்சு அப்படின்னா எம் கேபிட்டல் எம் கேபிட்டல் எம் அப்படிங்கிறது என்னது மாஸ் ஆஃப் தட் கேஸ் சிவி அப்படிங்கிறது இப்போ இதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சிவி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா சிவி அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிகேட் கெப்பாசிட்டி ஆன் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அடுத்து தீட்டா டூ மைனஸ் தீட்டா தீட்டா டூ வந்து என்னது அந்த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனது தீட்டா ஒன் அப்படிங்கிறது இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் ஓகேவா ஸோ அப்போது ஹீட் கெயின் பை த கேஸ் வந்து எம் இன்டூ சிவி இன்டூ தீட்டா டூ மைனஸ் தீட்டா ஒன் அடுத்து ஹீட் லாஸ்ட் பை த ஸ்டீம் ஓகே ஸோ இப்போது ஹீட் லாஸ்ட் பை த ஸ்டீம் அப்படிங்கிறது எம் எல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஸ்பெசிஃபிக் லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் ஸ்டீம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃபஸ்ட் நமக்கு லேட் அண்ட் ஹீட்னா என்னென்னு தெரியணும் லேட் அண்ட் ஹீட் அப்படின் போது இப்போது ஒரு இது வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் சாலிடாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சாலிடாக நம்ம லிக்விடாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் இல்லை லிக் அந்த லிக்விடை கேஸாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு வந்து எவ்வளோ ஹீட் கொடுக்குறோம் ஓகேவா த ஹீட் ரெக்வயர்ட் டு கன்வெர்ட் சாலிட் டு லிக்விட் ஆர் லிக்விட் டு கேஸ் வித்தவுட் சேஞ்சிங் த டெம்பரேச்சர் ஓகேவா டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருக்கணும் இப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து இப்போ டென் டிகிரி செல்சியஸ்லேயே தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ டென் டிகிரி செல்சியஸில் வந்து இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் இது மாறக்கூடாது ஆனால் என்ன ஆகணும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஹீட் நம்ம என்ன பண்ணணும் சாலிட் வந்து லிக்விடாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகணும் லிக்விட் வந்து கேஸாக கன்வெர்ட் ஆகணும் ஸோ ஓகேவா ஆனால் டெம்பரேச்சர் வந்து மாறக்கூடாது ஸோ இது பேருந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடத்துல பயன்படுத்தக்கூடிய ஹீட் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லேட் அண்ட் ஹீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே ஸ்பெசிஃபிக் லேட் அண்ட் ஹீட் அப்படின்னும் போது ஸோ வி கேன் டிஃபைன் இட் அஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி நீடட் டு சேஞ்ச் த ஸ்டேட் ஆஃப் Uh, 1 kg of the substance without changing its temperature. Okay, wow. So, 1 kg of the substance, we will change the temperature, we will change the state, we will change the solid state, we will change the liquid, we will change the liquid, we will change the gas, we will change the temperature, we will change the temperature. So, this is called specific latent heat. Okay, wow. So, what we will do in this case, we will change the steam in one way. Steam will change the steam, so we will change the steam. The steam will change the steam, that is why we will change the condensation. So, we will change the temperature in this case, we will change the temperature in this case. அதனால தான் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் லேட் அண்ட் ஹீட்டை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ ஹீட் லாஸ் பை த ஸ்டீம் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எல் ஸோ எம் எம் சாரி ஸ்மால் எம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஸ்மால் எம் அப்படிங்கிறது அந்த மாஸ் ஆஃப் த ஸ்டீம் ஓகேவா எல் அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் லேட் அண்ட் ஹீட் ஆஃப் த ஸ்டீம் ஓகேவா இப்போது நமக்கு என்ன தெரியும் பை த ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் மெத்தட் ஆஃப் மிக்ஸர் மெத்தட் ஆஃப் மிக்ஸர்ஸ் படி என்னது ஹீட் கெயின்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹீட் லாஸ்ட் அவ்வளோதான் அப்போது எம் சிவி இன்டூ தீட்டா டூ மைனஸ் தீட்டா ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எல் ஓகேவா இதில் நமக்கு என்ன வேணும் சிவி மட்டும்தான் வேணும் ஸோ சிவியை மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு மற்றது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணுறோம்னா எம்எல்க்கு கீழே கொண்டு வந்துடும் அவ்வளோதான் அப்போது சிவி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எல் பை எம் இன்டூ தீட்டா டூ மைனஸ் தீட்டா ஒன் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபைனல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் சிவி ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் வந்து என்ன பண்ணார் ஸோ ஜோலி அப்படிங்கிறவர் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து அவர் கொடுத்து சிவியோட ஃபார்முலாவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணார் அவ்வளோதான் ஃப்ரம் திஸ் ஈக்குவேஷன் த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த கேஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இஸ் கால்குலேட்டட் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இஸ் ரிப்பீட்டட் வித் த எவாக்குவேட்டட் ஸ்பியர் ஃபில்ட் வித் த கேஸ் அண்ட் த அதர் ஸ்பியர் எக்ஸாஸ்டட் த மீன் ஆஃப் தீஸ் வேல்யூஸ் கிவ் சிவி ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த இடத்த வந்து மாற்றி வைக்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஸ்பியராக கேஸ் கேஸ் இருக்கிற ஸ்பியர் வந்து வச்சுட்டு இந்த இடத்துல வந்து எதுவுமே இல்லாத ஒரு எம்டி ஸ்பியர் வந்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸோ ரிப்பீட்டடாக நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு மீன் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா தட் வில் கிவ் த வேல்யூ ஆஃப் சிவி ஓகேவா ஃபார் செக்யூரிங் அண்ட் அக்யூரேட் ரிசல்ட் த ஃபாலோயிங் கரெக்ஷன்ஸ் மஸ்ட் பி அப்ளை ஓகே நமக்கு வந்து இப்போது அக்யூரேட்டாக ஒரு ரிசல்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கு இந்த கரெக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா நமக்கு எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் இல்லாமல் நமக்கு அக்யூரேட்டான ஒரு வேல்யூ வந்து கிடைக்கும் ஸோ என்னென்னு பார்க்கலாம் த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த ஸ்பியர் கண்டெய்னிங் த கேஸ் டியூ டு இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் ஓகே ஸோ
ஸோ அதாவது இந்த ஸ்பியர் இருக்கு இல்லையா கேஸ் இருக்கிற இந்த ஸ்பியரில் எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து நடக்கும் எப்படின்னா சப்போஸ் அந்த இடத்துல வந்து டெம்பரேச்சரோ ப்ரெஷரோ கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நமக்கு அந்த இடத்துல எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி கரெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா திஸ் மே பி எஸ்டிமேட்டட் ஃப்ரம் அ நாலேஜ் ஆஃப் த எக்ஸ்பேன்ஷன் கோவிஷன் ஆஃப் காப்பர் அண்ட் த இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் ப்ரெஷர்ஸ் ஆஃப் த கேஸ் இன் த ஸ்பியர் ஓகே ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி கரெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த காப்பருக்கு வந்து எப்படி எக்ஸ்பேன்ஷன் கோவிஷன் இருக்குது ஓகே இப்போ ஒரு வேலை வந்து இது கா இந்த ஸ்பியர் வந்து காப்பரால் சேவ் பண்ணுறதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம படிக்கிறது மூலமாக அண்ட் த இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் ப்ரெஷர்ஸ் ஆஃப் த கேஸ் இந்த ஸ்பியர் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்பியரோட இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் ப்ரெஷர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத படித்து அதை பற்றி நம்ம ஒரு நாலேஜ் கெயின் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த இந்த எக்ஸ்பேன்ஷனை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் கரெக்ஷன் ஃபார் த அப்ட்ரெஸ்ட் ஆன் த கண்டன்ஸ் வாட்டர் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த டூ ஸ்பியர்ஸ் ஸோ அப்ரெஸ்ட் அப்படின் போது என்னென்னா ஒரு அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த வாட்டர் ட்ராப்ளிக்ஸ் அங்கே அந்த ஸ்பியர் மேலே விழுது இல்லையா அந்த ரெண்டு ஸ்பியரோட சர்ஃபேஸ் மேலே வந்து அந்த கண்டென்ஸ் வாட்டர் படுது இல்லையா அதோட அப்ரெஸ்ட் ஆர் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து சில சில கரெக்ஷன் வந்து நம்ம பண்ணலாம் அடுத்தது என்னென்னா கரெக்ஷன் ஃபார் எனி ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த தெர்மல் கெப்பாசிட்டிஸ் ஆஃப் டூ ஸ்பியர்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த ரெண்டு ஸ்பியர்ஸ் எடுத்துகிட்டோல அதோட தெர்மல் கெப்பாசிட்டியில் என்னென்ன ஏதாச்சும் சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு ஓகேவா அப்படி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதில் நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு அக்யூரேட்டான ஒரு ரிசல்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்க நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஜோலிஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஸ்டீம் கலோரி மீட்டர் ஃபார் ஃபைண்டிங் சிவி அப்படிங்கிற இந்த டாபிக் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தேங்க்யூ